Encore une fois, nous sommes en Afrique. Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien, ça se voit. <rire> c'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Merci infiniment de votre participation, en tout cas dans les vidéos derniers. Euh, c'est un grand plaisir de vous lire. J'ai lu beaucoup de commentaires et il euh, y a des gens particulièrement intelligents sur cette place. C'est un honneur pour moi de distribuer ces informations et surtout d'échanger et d'apprendre aussi de vous. N'arrêtez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est toujours un grand plaisir de faire partie de cette famille. Aujourd'hui, on parle de l'Ouganda. Très intéressant comme endroit depuis un moment. Les Ougandais sont clairement pas du bon côté de l'Occident hein, pour l'instant. Absolument pas. Le président ougandais n'est pas très aimé. Il y a eu un commentaire fait par Barack Obama. Barack Obama, vous vous en souvenez, l'ex-président des états unis Barack Obama a fait un commentaire critiquant le président ougandais. Alors, à travers une journaliste de la CNN, il a répondu. Restez, j'ai besoin de vos commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Suivant. President Zane Verge, CNN, the West. <laughs> they do make it an issue. Uh, they have been making it an issue for uh, many months now. Many in the international community are saying that by your signing of this bill, you're taking Uganda a step backwards, that you are not protecting the freedoms and the rights and the choices of the Ugandan people. So how do you respond to that? And specifically, uh, President Obama has said he, been, his, he was deeply disappointed by Uganda's move and says that it would complicate U.S.-Uganda relations. I've listened to everything uh, that you've said in the statement. So how would you respond to that? And do, 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 does it worry you? And have you spoken directly to President Obama about this? Barack Obama pense que le président est devenu coucou et que ceci perturberait la relation entre l'Ouganda et les États-Unis. Suivant. Well, we have been disappointed for a long time <laughs> by the conduct of the West. Wow. The way you conduct yourselves there. Wow. But we just keep quiet. Wow. Ça fait longtemps que nous sommes déçus par le comportement de l'Occident. Mais on se tait. On ne dit rien. Ça fait très longtemps que nous, nous sommes déçus par le comportement de l'Occident. Mais on se tait. Parce qu'Obama a dit qu'ils étaient déçus du comportement de l'Ouganda. Lui dit, ça fait aussi très longtemps que nous sommes très déçus du comportement de l'Ouest ou de l'Occident. Mais on se tait. On ne fait pas de bruit. We just see how you do things, how the, the families, how they are organized, the, in all these things. We see them, we keep quiet. We never comment. Because it's not our country, maybe you like it. So, uh, since there is now an attempt at social imperialism to, to impose social values of, of one group, on our society, uh, then our disappointment is now exacerbated. Ce que vous faites chez vous ne nous regarde pas. On, ça fait très longtemps qu'on est déçu de votre comportement. En fait, on regarde vos familles, comment c'est organisé, comment c'est bizarre, ça nous dérange, ça nous fait très mal, mais on ne dit rien, on ne fait aucun commentaire. Pourquoi Parce que ça ne nous regarde pas. Vos affaires internes, ce n'est pas notre business. Vos affaires particulières, ce n'est pas notre problème. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais à partir du moment où vous commencez à emmener ça chez nous. Nous sommes désolés de vous voir vivre comme vous vivez là. But we keep quiet about it. Now you say we must also live like us. Maintenant vous voulez aussi que nous vivions comme vous. Because to tango needs two people to dance. If the West doesn't want to work with us because of homosexuals, then uh, we have enough space here to live by ourselves and do business with other people. Le président dit clairement, ça fait longtemps, comme vous dites, que vous êtes déçu de notre comportement. Barack Obama dit qu'il est déçu du comportement de l'Ouganda. Euh, le mouvement ou la décision du président de signer ce qu'il a signé comme ordre euh, ramène l'Ouganda dans l'Antique, en d'autres termes. Il dit, nous aussi, nous sommes très déçus du comportement de l'Occident depuis très longtemps. Depuis très longtemps, nous sommes très déçus du comportement de l'Occident. Mais on reste calme, on se tait, on ne dit rien. Ça fait longtemps que nous sommes très déçus de votre comportement. On regarde vos familles, comment c'est bousillé, comment ça s'en structure, comment on ne le reconnaît plus. Mais on se tait, on ne dit rien. Mais maintenant, vous voulez faire ce qu'on appelle le social colonialisme, la colonisation sociale. Vous voulez exporter votre mentalité, votre façon de vivre partout ailleurs dans le monde. 
sans respect et considération de la culture, la tradition des gens qui sont ailleurs. Ça, on ne va pas accepter. Maintenant, si vous pensez que vous ne voulez plus travailler avec nous en collaboration avec l'Ouganda parce que nous ne voulons pas adopter cette mentalité, alors ce n'est pas grave. Nous avons un terrain assez grand ici en vivant entre nous, Ougandais. Ça ne nous dérange pas du tout. Je ne suis pas inquiet, ça ne m'inquiète pas. Et vous savez, c'est quand même bizarre de voir comment on peut vouloir imposer une certaine mentalité. Vous savez, tout le monde, moi, je, je, franchement, je pense que chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Chacun peut faire ses propres décisions, en tout cas, euh, manipuler ce qu'il a à manipuler comme il veut. Euh, du moment qu'il respecte, en tout cas, la liberté des autres. C'est OK, ce n'est pas un problème. Hein. En Ouganda, d'ailleurs, ceux-là que vous connaissez peuvent vivre leur vie sans, sans difficulté. Ils ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas dérangés du tout. Ils sont dérangés seulement à partir du moment où ils commencent à faire la promotion de cette histoire. Ils sont dérangés quand il commence à exhiber, à montrer ouvertement, à faire des signes d'affection publique. Là, ça devient un problème. Et puis, ce n'est pas seulement limité en Ouganda. Vous partez à Dubaï, par exemple, vous ne pouvez pas faire des signes d'affection, des embrassades, des, des kissades, tout ça en public. Ça ne se fait pas. Vous serez arrêté. Vous serez arrêté. Ça fait partie de leur culture. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens dire que, voilà, à Dubaï et ailleurs, là-bas, si vous faites ça, vous serez arrêté. Il faudrait que Dubaï change les lois. Non. Les gens vont à Dubaï et respectent ce qui se passe à Dubaï. On respecte la tradition de Dubaï. On respecte la culture de Dubaï. C'est de même dans le pays arabe. Tu ne peux pas partir dans un pays, dans ces pays-là en tout cas, tu ne peux pas te présenter avec une femme avec qui tu n'es pas marié et dormir dans la même chambre. Ah non, hein, on va vous demander le certificat de mariage. Ah oui, hein, comme vous le faites ailleurs en France, en Belgique et en Allemagne. Absolument pas. On va vous demander votre certificat de mariage avant de, de vous laisser dormir dans une même chambre. Est-ce que les gens s'élèvent disant pourquoi on le fait ça Non. On ne se lève pas pour condamner ça. Par contre, ça fait partie de leur culture, on respecte ça. Vous allez en Inde, vous vous comportez comme un Indien. Vous, vous allez à, je sais pas, à Tokyo, Japon, vous saluez les gens comme les Japonais le font. Vous allez partout ailleurs, vous essayez de vous accoutumer à la culture, respecter la tradition. Et c'est ça, pourquoi pas en Afrique Il y a cela quelques temps, pour ceux qui s'en souviennent, Kamala Harris est venu en Afrique pour faire sa tournée globale, vous savez, dans l'objectif de persuader les Africains de l'accepter, d'adopter, papa, papa, maman, maman. Passer par le Ghana à travers d'autres pays africains, il est venu en Ouganda aussi, essayant de faire la même histoire. Mais ça n'a pas parce que la structure culturelle rougonlaise est très forte. En tout cas, ils croient en ce qu'ils croient. C'est leur culture, ça fait partie de leur vie. Il y a une forte population musulmane, forte population chrétienne, traditionnelle, qui, voilà, réfléchissent comme ils réfléchissent. L'Ouganda, normalement, recevait de l'argent venant des États-Unis, pour ceux qui s'en souviennent, beaucoup d'argent pour l'aide de ceux qui vivent avec le VIH. Les Ougandais ou le président Ougandais a refusé de rejeter cette loi. On a coupé l'aide aux gens qu'on aidait prétendument en Ouganda. Les gens qui vivent avec le VIH. La question se pose ici. Est-ce qu'on voulait vraiment aider ces personnes ou on voulait simplement utiliser l'argent pour manipuler Parce que si vous vouliez vraiment aider ces personnes, comment est-ce que ce manque d'aide est en train de nuire au président Ougandais Il n'en a pas besoin. C'est un riche, c'est un président, il n'en souffre pas. C'est la même chose qu'on a fait avec Mugabe. On lui a sanctionné, prétendument sanctionné pour avoir été un dictateur. Mais en réalité, Mugabe n'a pas souffert de cela. C'est le peuple zimbabwéen qui en souffre jusqu'à aujourd'hui, après le départ de Mugabe. Il n'existe plus. C'est la même chose en Ouganda. On se pose la question. Il y a encore quelques semaines ici, pour ceux qui s'en souviennent, on a brandi le drapeau que vous connaissez dans l'objectif de quoi De défiance. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut savoir respecter les gens. Okay il faut savoir, si vous sentez que la force ne fonctionne pas, il faut chercher un moyen de douceur. Pour coopérer. Pourquoi on n'applique pas la force en Arabie Saoudite Pourquoi on n'a pas volé le drapeau là que vous connaissez en Arabie Saoudite en défiance C'est vrai que l'ambassade appartient aux états unis Mais quand vous voulez le drapeau haut, l'objectif c'est pour l'ambassade ou c'est pour montrer aux gens Pourquoi le drapeau n'a jamais été volé avant que cette histoire n'arrive Avant qu'il n'ait de troubles, des tumultudes entre l'Ouganda et les états unis Pourquoi ça n'a attendu que quand ils ont eu des problèmes qu'on ait monté le drapeau C'est par défiance. Pourquoi Parce que l'Ouganda n'a pas la capacité militaire de faire quoi que ce soit à ce propos. C'est clair. L'Ouganda n'a pas de quoi euh, voilà, négocier sur le plan financier, international. Par contre, l'Arabie Saoudite peut le faire. On peut carrément dire à partir d'aujourd'hui, euh, le pétrole, vous n'en aurez plus. Ça changera beaucoup de choses. Encore une fois, je pense que tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il veut. Tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais il faut toujours respecter la culture de gens, respecter les limites et la tradition. Je pense que c'est aussi ça la démocratie. Savoir respecter les gens, c'est dans leur culture, leur façon d'être. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que le président ougandais a été juste et correct dans ses réponses, justifiant ainsi leur position Il dit s'ils ne veulent pas travailler avec nous parce qu'on a notre choix, notre façon de vivre dans ce cas qui partent en vivre entre nous ou bien vous pensez qu'il devrait ouvrir accorder la chance à nos frères de vivre et de se marier comme ils désirent dans cette société culturelle africaine ne partez pas sans laisser un commentaire c'est toujours un grand plaisir de vous lire god bless